नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तुमचं रॉकस्टार विराट पवार या यूट्यूब चॅनलवर हार्दिक स्वागत आहे तर याच्यामध्ये आपण टेट एक्झाममध्ये वेगवेगळ्या विचारण्यात आलेल्या क्वेश्चन पेपर्स आणि त्याचे अनालिसिस करत आहोत की कोणते क्वेश्चन बरोबर आहेत कोणती चूक आहेत आणि तुम्हाला स्पष्टीकरणासह त्यांचे उत्तरं देण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत पहा मग या व्हिडिओमध्ये आपण वीस बारा सतरा रोजी घेण्यात आलेली एक्झाम साडेबाराची बॅच यामध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न याच्याबद्दल अधिक माहिती घेणार आहोत तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्णपणे पहा तुम्हाला जर आवडलं तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमचे इतर फ्रेंड्स असतील ज्यांना याबद्दल माहिती हवी आहे त्यांना ही हा व्हिडिओ शेअर करा आता पहा पहिला प्रश्न वीस बारा सतराच्या प्र परीक्षेमध्ये टेटच्या एक्झाममध्ये विचारण्यात आलेला पहिला प्रश्न साडेबाराच्या बॅचमध्ये बघा बेलग्रेड ही डॅश डॅशची राजधानी आहे बेलग्रेड ही डॅश डॅशची राजधानी आहे बेलग्रेड ही सर्बियाची राजधानी आहे दुसरा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता अकरा गुणिले तेरा गुणिले सतरा आणि पर्यायामधून एक उत्तर का म्हणजे सांगायचं होतं बरोबर किती मग अकरा गुणिले तेरा करून घेतला आपण तेरा गुणिले अकरा केला तेरा एके तेरा तेरा एके तेरा म्हणजेच एकशे त्रेचाळीस आलं एकशे त्रेचाळीस गुणिले सतरा केल्यानंतर आन्सर आलं दोन त्यानंतर तिसरा प्रश्न पाहूया प्रश्न क्रमांक तीन पहा आता तुम्हाला हे वेगवेगळ्या घणाकृती ठोकळे दिले होते आणि त्यामध्ये वेगवेगळे चिन्ह दिले होते त्यांनी बरीच मोठी सूचना लिहिलेली आहे त्यामध्ये असं असं दिलेलं आहे तुम्हाला मला घणाकृती बाजू चार बाजू दिलेले आहे तर तुम्हाला ज्या प्रश्न चिन्ह प्रश्न आकृती विचारलेले आहे त्याच्या विरुद्ध बाजूचे चिन्ह कोणते असेल हे विचारलेलं आहे आणि तुम्हाला गोलच्या विरुद्ध कोणतं चिन्ह येईल हे विचारलं होतं मग अशा प्रकारचा प्रश्न तुम्ही परीक्षेत सोडवताना कसं सोडवायचा पहा मग आता आपण एका एका पर्यायानं उत्तर घ्यायला जाऊया कारण आपण सुरुवात पहिल्यांदा आपण एक ट्रिक पाहू शकतो की हे गोल आपल्याला हे चिन्ह इथं कमीत कमी तीन आकृतीत दिसायला पाहिजे तर आपल्याला ते उत्तर लगेच काढता येतं पण इथं हे आपल्याला एकाच आकृतीत ते दिसत आहे बाकीच्या तीन आकृतीत ते दिसत नाही ठीक आहे मग आपण काय करू उत्तर आकृतीवरून हे प्रश्न सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करूया पहिलं आपल्याला दिलेलं आहे भागाकार मग आता आपण काय केलो एक भागाकाराला वेगळ्या खोप्यात ठेवला आणि त्याच्या विरुद्ध कोणती संख्या येणार नाही किंवा कोणतं चिन्ह येणार नाही ते पाहूया आता भागाकाराच्या साईडलाच गुणाकार आहे आणि बरोबर आहे म्हणजेच गुणाकार आणि बरोबर हे ह्याच्या विरुद्ध बाजूला येऊ शकत नाहीत आता इथं परत काय दिले बरोबर आणि त्रिकोण म्हणजे बरोबर तर आपण अगोदरच लिहिले म्हणजे त्रिकोण एक ह्याच्या विरुद्ध बाजूला येणार नाही ठीक आहे हा आणि अजून परत या भागाकाराच्या याच्यामध्ये त्रिकोण आणि चौकोण सांगितले त्रिकोण तर आपण अगोदरच लिहिले चौकोण पण येणार नाही आता आपल्याला एक कळतं की ही एक आकृती आणि घणाच्या बाजूला किती बाजू किती येणार तुम्हाला तुम्हाला आकृती जेव्हा आपण पाहतो विरुद्ध असं नॉर्मली जेव्हा पाहतो एक दोन तीन चार पाच सहा म्हणजे किती कप्पे पाहतो आपण एक दोन तीन चार पाच सहा सहा कप्पे असतात बरोबर मग हे एक कप्पा जर ह्यानं घेतला आहे आणि याच्या विरुद्ध एक दोन तीन चार या चार बाजू नाहीत तर मग राहिलेली बाजू ही ह्याच्या विरुद्ध असेल नक्कीच ना मग ह्याच्या विरुद्ध राहिलेली बाजू कोणती आहे गोल आहे बरोबर मग आपल्याला पण हा प्रश्न विचारलेला आहे म्हणून पर्याय ए हे याचं उत्तर असेल आता बघा तुम्हाला चौथा प्रश्न काय दिला होता एक कळी दिलेली आहे कळीमधली तुम्हाला ही आकृती दिली आहे कळीची उलगडणा केल्यानंतर तुम्हाला काय येईल कागदाची मागची बाजू तुम्हाला काय दाखवेल तर आता इथं परत तुम्हाला एक ट्रिक सांगावी इच्छिते की जेव्हा तुम्हाला कागदाची मागची बाजू विचारली जाते ठीक आहे कागदाच्या मागची बाजू जेव्हा विचारतो आपण बघा तुम्ही ग्रीटिंग पेपर किंवा तुम्ही कार्बन कॉपी काढताना नीट लक्ष देऊन बघा आपण ही अशी समजा हा पूर्ण आपला पेपर आहे आणि आपण कार्बन कॉपी करतो याचे दोन भाग केले आणि पहिल्या पेजवर आपण काहीतरी असं काढलंय आणि जेव्हा आपण ती बाजू मागच्या बाजूनं पाहतो तेव्हा ती नेमकी याच्या आरशातील प्रतिमेसारखं आपल्याला दिसते तर मग आता तुम्हाला काय कळालं कागदाची मागची बाजू काढायची म्हणजे याची आरशातील प्रतिमा काढायची ओके तर मग आता याची आरशातील प्रतिमा कशी येईल बघा असेच गोल जसे आहेत तसे राहतील हे चौकोन असेच राहतील फक्त हे जे डावी बाजू आहे ती उजवी होणार आणि उजवी आहे ते डावी होणार मग आता छोटं टिंब जे आहे ते या साईडला आहे तर दुसऱ्या आकृती उत्तर आकृतीला ते इकडच्या साईडला जाईल हे टिंब या साईडला आहे त्याची साईड बदलेल डावीचं उजवी उजवीचं डावी हे इकडं जाईल आणि हे इकडचं इकडं जाईल कळालं मग तुम्हाला कसं सोडवायचं आहे आता तुम्ही इथून पुढं कधीही लक्ष ठेवा कागदाची मागची बाजू जर तुम्हाला काढायला सांगितलं की तुम्ही कशाची आकृती काढणार आरशातील आकृती आरशातील प्रतिमा शोधणार आणि जेव्हा तुम्हाला कागदाची घडी केलेली आहे आणि अशी घडी केली वरून खालच्या साईडला तर ते पाण्यातील प्रतिमा असते आणि अशी घडी उलगडतात तर ती आरशातील प्रतिमा असते ठीक आहे 
आता प्रश्न क्रमांक पाचवा पहा भारताचे कोळसा मंत्री कोण आहेत काय विचारले आपल्याला भारताचे कोळसा मंत्री कोण आहेत भारताचे कोळसा मंत्री आहेत पियुष गोयल भारताचे कोळसा मंत्री पियुष गोयल तर विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्न सहावा आपण सोडूया प्रश्न सहावा आपल्याला दिला होता सबस्टिट्यूट काय आपल्याला पूर्ण असा मोठा प्रश्न दिलेला आहे आणि सांगितले की खालच्या शब्दसमूहाबद्दल तुम्ही काय सबस्टिट्यूट करू शकता इंग्रजीमध्ये विचारण्यात आलेला प्रश्न आहे ठीक आहे न्यू रूल्स हॅव बीन लेट डाऊन टू डील विथ टॅक्स इव्हिडर्स म्हणजे न्यू रूल्स नवीन रूल्स हे लेट डाऊन केलेले आहेत काढण्यात आलेले आहेत स्पेसिफाय करण्यात आले आहेत टू डील विथ द टॅक्स इव्हिडर्स मग तुम्ही ह्याच्याबद्दल कोणता शब्दसमूह वापरू शकता तर स्पेसिफाईड हा शब्दसमूह वापरू शकता पहा मग आता पुढचा प्रश्न घेऊया प्रश्न क्रमांक सात परत आज याच्यामध्ये तुम्हाला सबस्टिट्यूट विचारलं आहे सबस्टिट्यूट फॉर द फ्रेजल वर्ब ओके आता बघा तुम्हाला काय दिलं होतं प्रश्न यू शूड नॉट ब्रिंग अप द टॉपिक ऑफ हिज सन्स इंटरकास्ट मॅरेज तर याच्यातला फ्रेजल वर्ब कोणता येईल ब्रिंग अप ओके ब्रिंग अप हा फ्रेजल वर्ब येतो यू शूड नॉट ब्रिंग अप द टॉपिक ऑफ हिज सन्स इंटरकास्ट मॅरेज व्हाईल यू आर हॅव्हिंग चॅट विथ हिम म्हणजे काय तुम्ही बोलताना त्या व्यक्तीला किंवा त्याला बोलताना तुम्ही कोणतं डिस्कशन त्याच्या इंटरकास्ट मॅरेज विषयीचं शब्द किंवा त्याचा विषय तुम्ही काढू शकत नाही मग ते तुम्ही त्या डिस्कशनमध्ये घेऊ शकत नाही मग काय म्हटलं यात इंट्रोड्यूस इन टू डिस्कशन म्हणणार ब्रिंग अप म्हणजे का डिलीट करणार का फॉरगेट करणार का इलिमिनेट करणार इथं काय म्हटलंय यू शूड नॉट ब्रिंग अप ब्रिंग अप म्हणजे आणणे त्याच्यामध्ये आणणे डिलीट म्हणजे काढणे किंवा डिलीट करणे आपण डिलीट म्हणतो ना फॉरगेट म्हणजे विसरणे फॉरगेट होईल का नक्कीच नाही इलिमिनेट म्हणजे पण गाळणे आणि एकच आहे जे याच्याशी तारतम्य दाखवतं इंट्रोड्यूस इन टू डिस्कशन म्हणून ऑप्शन ए हे याचा आन्सर असेल प्रश्न क्रमांक आठवा पहा आपल्याला काय विचारलं होतं खूप लांबलाच एक डिस्कशन त्याने दिलेलं आहे आणि खालच्या पर्यायामधून कारण व त्याचा परिणाम कोणता आहे ते शोधा म्हटलं होतं आणि ऑप्शन दिल ते ग्रामीण भारतातील महिलांवर हिंसाचाराचे प्रमाण वाढत आहे एक दिलता आणि दुसरं दिलता विधान ग्रामीण भारतातील पुरुषामध्ये दारू पिण्याचे प्रमाण वाढत आहे आता तुम्हाला लक्षात येईल की महिलांवर हिंसाचार होत आहे त्याचं कारण काय कशामुळे होत आहे त्याचं कारण त्याचं कारण आहे दारू पिण्याचे प्रमाण वाढत आहे मग हे झालं कारण आणि हे झालं त्याचं परिणाम म्हणून ज्या ऑप्शनमध्ये दोन हे कारण आहे आणि एक हे त्याचा परिणाम आहे हे त्याचं उत्तर असेल पहा मग पुढचा प्रश्न प्रश्न नववा शुद्ध शब्द ओळखा म्हटलं होतं आपल्याला शुद्ध शब्द ओळखा म्हटलं होतं कार्तिक स्नान कसं लिहिणार कार्तिक स्नानमध्ये तिला पहिली वेलांटी आहे ठीक आहे आणि बाकी असं लिहायचंय आणि तुम्हाला पुढे प्रश्न दिला होता खालील म्हणजे सेंटेन्स ऍक्टिव्ह व्हाईस काय होईल असं विचारलं होतं आणि सेंटेन्स दिला होता आर स्टोरीज रिटर्न बाय यू आर स्टोरीज रिटर्न बाय यू तुम्हाला काय विचारलंय ऍक्टिव्ह व्हाईस विचारलंय आणि हे कोणत्या व्हाईस मध्ये दिलेलं आहे पॅसिव्ह व्हाईस मध्ये दिलेलं आहे परत एक लक्षात घ्या इथे क्वेश्चन मार्क दिलेला आहे म्हणजे हे क्वेश्चन चिन्ह आहे म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य आहे आणि ते पॅसिव्हमध्ये दिलेलं आहे आणि आपल्याला ते ऍक्टिव्हमध्ये करायचं आहे जेव्हा प्रश्नार्थक वाक्याचं आपण ऍक्टिव्हमध्ये करणार असतो त्याच्या अगोदर आपण त्याला काय करतो ऍसिरेटिव्हमध्ये करून घेतो का तर मग आपलं उत्तर पुन्हा बरोबर येतं ठीक आहे मग आपल्याला ऍक्टिव्हमध्ये ऍक्टिव्ह पण करायचं आहे पण सर्वात पहिले आपल्याला ऍसिरेटिव्ह करायचं आहे ऍसिरेटिव्ह करताना या वाक्याचं विधानार्थी वाक्य कसं होईल यू आर यू राईट स्टोरीज काय होईल यू राईट स्टोरीज आता ह्याचा आपल्याला ऍक्टिव्हाइज करायला सोपं जाईल ते कसं होईल आता यू राईट स्टोरीज पण आपल्याला ह्याला क्वेश्चन मार्कमध्येच ठेवावं लागणार आहे का ऍक्टिव्ह व्हाईस कधी करायचंय आणि आपण इथं काय डायरेक्ट इनडायरेक्ट करतोय का नाही ना म्हणजे याचं भूतकाळ वगैरे करण्याचा प्रश्न नाही यू हे यू राईट म्हटलेलं आहे वर्तमानकाळी वाक्य आहे म्हणून हे डू यू राईट स्टोरीज आणि क्वेश्चन मार्क असेल बघा पर्याय ए मध्ये तसं दिलेलं आहे इथं डीड दिलेला आहे डीड होईल का नाही ना आपल्याला यू रोट स्टोरीज असतं तर डीड यू रोट स्टोरीज असं आलं असतं हॅव यू पण येणार नाही ठीक आहे हॅव यू कधी आलं असतं ते वेगळ्या कंडिशनमध्ये आहे ठीक आहे आणि इज स्टोरीज बिंग रिटर्न हे परत बाय यू म्हणजे परत पॅसिव्ह होईल पॅसिव्ह होतोय आणि आपल्याला ऍक्टिव्ह व्हाईसमध्ये विचारलेलं आहे म्हणून पर्याय क्रमांक ए हे याचा आन्सर असेल तर तुम्हाला या चॅनलवर वेगवेगळे आता क्वेश्चन सोडून मिळत आहेत हे क्वेश्चन तुम्हाला आवडत आहेत का कमेंट बॉक्समध्ये याचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला आवडते का हे कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून शेअर करा 
आणि तुम्हाला यापुढचे व्हिडिओ याच्यावर पाहिजे आहेत का ते पण शेअर करा धन्यवाद